Kính thưa quý vị, Hà Nội sắp xây đường hầm tốn 4.5 triệu Mỹ Kim. Nhà cầm quyền thành phố Hà Nội cho hay đang xem xét việc thực thi một dự án xây đường hầm nối phố Trương Dương Độ và phố Trần Nguyên Hãng, Hồ Gươm. Chi phí làm đường hầm theo dự án này lên đến 90 tỷ đồng, tương đương với 4.5 triệu Mỹ Kim. Báo mạng VN Express cho biết đây là đường hầm xuyên đê thay vì là làm cầu vượt để không làm mất mỹ quan vùng đê sông Hồng. VN Express dẫn phúc trình của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội nói rằng đã quyết định giao cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư. Sở này sẽ lo việc khảo sát, đo đạt, trình lên cấp thẩm định và phê duyệt dự án. Cũng theo phúc trình trên, thủ tục thực hiện dự án sẽ được tiến hành trong năm 2014 để kịp hoàn thành đường hầm vào cuối năm 2015. Việc thực hiện dự án đầy tốn kém này, chính quyền Hà Nội cho rằng nhằm mục đích giảm bớt nạn kẹt xe ở khu vực trung tâm thành phố và đi sông Hồng. Thông tin về dự án đường hầm trên đã lập tức gây xôn xao dư luận tại Hà Nội. Rất nhiều ý kiến của người Hà Nội cho rằng làm cầu vượt vừa tiết kiệm chi phí, vừa giữ đê được an toàn. Có người còn cho rằng đường hầm có thể biến thành một ống dẫn nước khổng lồ nếu chẳng may xảy ra lũ lụt lớn. Theo dư luận, người Hà Nội vẫn còn bị ám ảnh bởi đường hầm đẹp nhất Hà Nội bị nứt rạn, ngập lụt đến độ phải đóng cửa nhiều tiếng đồng hồ chờ nước rút. Đây là đường hầm nối liền phố Kim Liên và phố Đại Cầu Việt, được coi là hiện đại nhất Hà Nội. Tuy nhiên, trong những ngày mưa lớn, nước tràn ngập đường hầm khiến người lái xe hai bánh phải dắt xe mà lội. Tình cảnh này khiến có người gọi đùa rằng đường hầm Kim Liên là bể bơi dài nhất Hà Nội. Ngược lại, trong những ngày nắng ráo thì đường hầm này bị kẹt xe khủng khiếp. Đường hầm Kim Liên được đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm 2009. Hồi cuối tháng 12 năm 2012, người ta phát giác có nhiều đường nứt ở các khe hầm làm nước sỉ ra, từng dẫn đến sự đùng đẩy trách nhiệm giải quyết hậu quả giữa ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trong thời gian vừa qua.